Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. So today, magre-review tayo. So ang napili kong i-review ay itong aking tripod. So guys, itong tripod na to hindi na siya bago ha. Pero dahil hindi na siya bago at nagamit ko na nga siya, naisip ko, ito yung best way na i-review ko itong product. Dahil masasabi ko na sa inyo kung ano ba yung thoughts ko, kung ano yung personal review ko about this product. So guys, mga interesado dyan about this product, keep on watching! So guys, ngayon, bubuksan na natin to. So guys, nung binili ko siya, it comes with this box. Ayan siya guys. Maliit lang siya. Actually, ito yung size ng tripod. Kung kano kalaki to, ganun din kalaki yung tripod pag naka-fold siya. So minessure ko siya at least 22 inches. So hindi siya ganun ka haba. Yan lang siya. Pag nakatiklop guys, ha, ito yung ano niya. Yan. So kumbaga, madali siyang iligpit or store, right? Hindi siya nag-occupy ng space sa bahay nyo. So, ayan siya guys. Dumating siya. Ito yung box niya. Nakalagay dyan, Digipod. And I think this is the model number. TR462. Sinabi din dito, bag included, height, maximum 5.2 feet. So, medyo mataas din siya guys. And then, yung life, yung warranty niya is lifetime. Tapos, pag inikot mo itong box na ganito, makikita mo this side and this side. Ito yung itsura ng tripod, guys. Ganyan talaga siya pag binuksan mo ito. Tapos, ayan siya. To this side, pinapakita sa inyo yung pictures nitong tripod. O yung ano ba yung meron sa product na ito. So, yan yung i-discuss ko sa inyo at i-review sa vlog ko na ito, guys. So, ngayon, mag-umpisa na tayo. Guys, buksan na natin siya. So, sabi, di ba dun sa box, bag included. So, eto siya, guys. Nung dumating siya, nakaganyan na siya. Nakabalot siya sa bag na to. So, yung bag na to, guys, napaka-light lang niya. Parang, ewan ko kung anong tawag sa tela na to. Pero, napaka-light ng tela. So, sabi ko nga, maganda rin siya kasi, handy siya. Halimbawa, gusto mo mag-shoot ng video sa labas, pwede mo siyang dalin. Ganito siya guys. Susukbit mo lang dyan sa likod mo. O ba diba, handy siya. At saka yung tripod guys, magaang siya. Siguro mga 1 kilo lang yung ano niya, yung bigat niya. Ganun lang. Parang 1 kilo lang. Pero pag nandito sa bag, madali siyang bitbitin kasi nga, handy siya. Kasi ganyan o, no? isusukbit mo lang sa likod mo. Hindi talaga siya mabigat. O ba diba? And then, halimbawa naman, tapos ka na mag-shoot, nasa bahay ka na, at hindi mo na kailangan yung tripod, Maganda rin yung nasa bag siya guys kasi ganito mo na lang siya i-install o itatago. O di ba? Napaka-tidy niya. At saka naiingatan yung product dahil nakabag siya. Yun din yung nagustuhan ko sa product na ito. Dahil may kasama siyang bag, madali para sa akin kasi nga hindi ko naman laging ginagamit yung tripod na ito kasi may dalawa akong tripod. So, hindi ko siya laging ginagamit. So, pag hindi ko na siya ginagamit, pwede ko siyang install at itago na hindi siya, hindi ako mag-worry na magagasgasan siya or masisira dahil protected siya ng bag na ito. O diba ang galing? So ngayon, buksan na natin. So itong bag, may zipper siya dyan. Yan. Tapos, voila! Ito na siya guys. Ayan. Ito yung product. See? Mga 22 inches nga lang siya. Sabi ko sa inyo guys, ganyan lang siya. Pag nakatiklo. So ang kagandahan din sa tripod na ito, meron siya handle. Ayan siya guys. Harap. I hope nakikita nyo. Ayan. May handle dyan. So, kung ayaw mong ilagay sa bag at gusto mong mag-shoot sa labas ng iyong video, pwede mo rin siyang hawakan lang. Ganyan. Handy pa rin siya. Kasi nag-grab mo yung handle. Hindi ka mag-worry na may hirap ang kandali na pag ganito. Diba? Pag ganyan ang hawak mo, mahirap. At least ito, may handle dyan. Ganyan lang guys. Oh. Bit, 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 bit mo siyang ganyan. Oh. Kahit walang bag, okay pa din. Kasi handy siya. Yun yung kagandahan nito. So ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo yung mga features na sinabi dito sa box. At i-discuss at i-review ko na rin sa inyo kung ano yung thoughts ko sa product na ito. So guys, umpisa na natin. Umpisa na tayo. So guys, ganda siya pag galing sa box. So ang ginagawa ko para i-open siya, ibubuka ko lang to. Ganyan lang. Bubuka ko lang siyang ganyan. Dahil sabi ko nga sa inyo guys, umaabot ito ng 5.2 feet. So, itong tripod na ito, meron siyang flip lock. Flip lock dahil ipiflip mo siya 
at ilalak. Yun ang pagkakaintindi ko sa kanya. So, ito yung kanyang mga stand. Sa bawat stand niya, may tatlo siyang stand. Lahat yon may flip lock. So, para habaan or iklian ang tripod na ito. So, ganito siya guys. Ipiplip mo lang. Then, nahaba siyang ganyan. Then, meron pang isa rito. Kung, kung hindi ka pa satisfied sa haba niya, ito pa. Iplip mo lang dito. And then, ganyan. Bababa siyang ganyan. Pero, kailangan natin siyang ilak para masecure. Yan. Lock siya. So, ganun din yung gagawin natin dun pa sa dalawang side. Ganun din. Ipiplip lang. Yan. And then, ilalak. Ganyan. Diba? Ang dali lang niya guys. Ganyan lang o. Oh. Ganyan lang. Guys, ngayon nilagay ko itong tripod sa ibabaw ng table para lang makita nyo kung ano ba itsura nito pag nakatayo. So, ganito siya guys. Yan. Pag tinayo mo itong tripod, ganyan siya. See? Guys, meron pa ito ha. Mahaba pa siya. Ganyan. May isa pang ganyan. So, mahaba talaga siya. Dahil sabi ko nga sa inyo, 5.2 feet ang haba nito. So, iiklian ko lang. Sorry. Iiklian ko lang. Para makita nyo ang itsura niya pag nakatayo siya. See? Gusto ko lang makita nyo kung gano'ng ka-sturdy ang tripod na ito. Ganyan siya guys. Matibay. si hindi mo siya ma mamumove pag nakatayo siya. Ganyan lang. Kahit na ano. Sabi ko nga sa inyo, maganda siya kasi lalo pag nasa labas ka. Maganda yung sturdy na tripod. So, ito yung itsura niya. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo pa siyang taasan, meron siyang, ito yung isa pa niyang features. Meron siyang gear elevator handle. So, gagamitin natin siya para itaas pa ng konti ang tripod na ito. So, para taasan nito, gagamitin lang natin itong gear elevator handle. So, iikutin lang natin siya pa ganyan. Paikot lang na pa ganyan. So, ganyan. Iikutin mo lang. See? Nakita niyo guys, tumataas siya na unti-unti. Yan. Tumataas siya. Then, pag ayaw mo na na mataas, balik mo lang siya. I-reverse mo lang. Ganun lang kadali guys. See? Yan, ganyan. Tapos, itong handle na ito, na itatak in siya sa loob. Hindi siya yung nakalawit lang dyan. Di ba, yan? Di ba, pagkatapos mo gamitin, ganyan yan, di ba, pag ginamit mo. So, pag ayaw mo na siyang gamitin, ipupush mo lang siya pa loob. Feature ng tripod na ito is pwede mong kontrolin ang kanyang height. Pwede mo siyang taasan or pwede mo siyang babaan. So, napakadali lang dahil meron siyang mga parts na pwede mo lang i-move para masunod yung height na gusto mo para sa iyong video. Ang susunod na picture ng tripod na ito, yung kanyang mount, madali siyang tanggalin. Ano ba yung mount? Ang mount, ito siya guys. Yung mount is doon natin nilalagay yung ating telepono o yung ating camera. So guys, ganito lang siya. Meron ding knob dito na i-release mo lang and then easy mo nang makukuha itong ating mount. Yan. Ito yung tinatawag na mount. Ayan siya guys. Di ba may screw dyan? Diyan natin nilalagay yung attachment. Halimbawa, kung gagamit tayo ng, tel ng telepono, pwede natin ilagay dito yung attachment. Or, kung yung camera ang gagamitin nyo, direkta na. So, halimbawa, gusto mong nakaupo habang minamount mo yung camera mo. Di ba, ang hirap naman, nakatayo kang ganyan, iikot-ikot yung camera. So, pwede mo siyang tanggalin at ibalik na napakadali lang. Dahil meron ditong knob na i-release mo lang at ibabalik mo lang para ilagay ito. Ganito lang siya kadali, guys. See? Flip mo lang itong knob na to dito sa taas. And then, ibabalik mo siya. And then, ipiflip back mo lang, nakalak na siya ulit. O, oh, di ba guys? Mabilis lang siya. So, ngayon, ipa so, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga gamit ng mount na ito. So, una, dahil minsan ginagamit ko yung aking telepono, meron ako dito pang mount para sa aking telepono. So, yung mount na to, guys, hindi ko siya, na, hindi siya kasama sa tripod na ito. Nabili ko siya ng separate. So, I'm sure, madali ito, guys. Madali lang siyang hanapin. Normally, kasama siya ng mga selfie stick. So, ito yung ginagamit ko. So, i-mount ko lang siyang ganyan. Ganyan siya. So, ayan, guys. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko minamount yung aking telepono pag siya yung gusto kong gamitin. So, ayan. See, nilagay ko lang dito sa taas yung kanyang attachment. And then, ganito lang siya. Yan. O, di ba ang galing? See? Nagagamit ko siya sa telepono at sa camera. So, ganyan. O, di ba? May mga times kasi na gusto kong gamitin yung aking telepono. So, pwede ko pa rin siyang gamitin sa tripod na ito. So, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo 
yung itsura niya, pag yung camera naman, ang nakamount. So, tanggalin muna natin to. So, ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko minamount ang aking camera sa tripod na ito. Madali lang din siya guys. Di ba yung camera natin, meron siyang, yan, parang may butas dyan, may hole. Iko-connect lang din natin siya sa screw na to. So, ngayon guys, ginagamit ko yung aking old Canon camera. Matagal na to sa akin. Kasi bago pa ako nag-YouTube, mahilig na ako mag-picture-picture sa -picture. guys. Kaya meron ako nitong gantong klase ng camera. Pero yung camera na ito, medyo luma na siya. Pero maganda pa rin. So, ginagamit ko pa rin siya paminsan-minsan for picture-taking. So, ipapakita ko lang sa inyo guys. Gusto ko lang kasi makita nyo kung ano yung itsura nito with the camera. Kasi yung aking existing camera na ginagamit sa pagbablog, ginagamit ko ngayon. So, ito na lang muna yung gagamitin natin. Ganyan siya. So, yun ang pasok mo lang din. Ganyan lang. Ganun kadali. Yan. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Yan. 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 O, di ba? Ang dali lang. Yan. So, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano itsura nito pag yung camera naman yung ginamit nyo. So, ganito siya, guys. Di ba? Ayan. O, di ba? Ang ganda. Ang galing ng tripod na ito. Pwede mo siyang gamitin para sa telepono. Pwede mo rin siyang gamitin para sa iyong camera. So, ayan siya, guys. So, yung kanyang features. So, now, ang picture ng product na ito ay meron siyang tripod head. Ano ba ibig sabihin nun? Itong camera, itong tripod na ito, guys, ay pwede mong magamit ng tatlong paraan. Papakita ko sa inyo isa-isa kung ano ba yung ibig sabihin ng tripod head. Ito siya. Tapos yung pamagitan ng knob na ito, pwede mong itilt yung camera. Pwede mo siyang ibaba at pwede mo siyang itaas. Or pwede naman yung pantay lang. So, ilalak mo siya guys para steady siya. Yan ang kanyang purpose. Pwede mong i-flip yung camera mo ng 90, ng 90 degrees. Ganito siya guys. So, meron ding knob dito sa likuran. Papakita ko na lang ng close guys. Ha. Ito yung knob niya sa likuran. Yan. Luluwagan mo lang siya, and then may flip mo yung camera mo ng 90 degrees. So, pwede mo siyang ilak para secure yung camera mo. Ganyan, hihigpitan mo lang yung knob. Hindi siya magagalaw, guys. Yan, lock siya. And then, pag luluwagan ko naman siya, yan, mamumove ko yung camera, may babalik ko siya sa dating posisyon. Then, ilalak ko na naman para masecure lang siya. O, ba diba, ang galing? Yan, yan yung tiyatawag na pan way. So, pwede mong i-move. Ang kagandahan na ito, pwede mong i-move ang camera mo na hindi mo na kailangan pang tanggalin pa sa attachment. Sa pamagitan lang na iba't ibang knob na ito, ma-move mo yung iyong camera. Ang kagandahan din kasi nito guys, halimbawa ganito, right? Meron kang cameraman at halimbawa, sa video mo, naglalakad ka, pwede kanyang sunda na hindi na siya umaalis sa kanyang posisyon. So, last oh, picture. Diba? So, guys, dito na tayo sa last picture ng tripod na ito. Meron siyang bubble level. Ito siya guys, papakita ko sa inyo ng close. Yan siya. Yan, para siyang ganito, may tubig. Ayan, nakita nyo, kulay green siya, tapos may dalawang line, tapos may tubig sa loob. Di ba yung mga karpentero, ganun sila? Meron silang tinatawag na level. Ganun din yung itsura nito guys. Yun na lang isipin nyo. Papakita ko na lang yung close picture mamaya sa baba nito or sa taas. Papakita ko sa inyo yung pictures na close kasi mahirap siyang tingnan dahil nakamount yung camera. So, isipin nyo na lang yung mga carpentero, di ba gumagamit sila ng lever pag meron silang ginagawang bagay para pantay? Ganon din siya. So, doon malalaman mo, halimbawa, kung gusto, ano ba, nakalevel ba yung camera mo, pantay ba siya, titignan mo lang yung level na yon So, yung kagandahan ng camera na to, hindi ka mahihirapang tansyahin, ano ba, tama ba yung height ng aking camera, pantay ba siya? Kung baga, di ba, minsan pa nagbibidyo tayo, gusto natin yung camera natin naka-level, naka-eye level. So, sa pamamagitan ng bubble level na to, madali mo siyang maisiset. May iayos yung camera mo nang nakapantay. Yun yung kagandahan ng tripod na ito. O, di ba? Napaka-cool na mga pictures niya. Guys, so, guys, I hope na i-discuss ko lahat sa inyo ang mga pictures o kung ano ba ang meron sa tripod na ito. I hope may natutunan kayo, guys. So, kung meron kayong mga tanong or comment, just leave down below. At I'm happy to answer kung ano yung mga katanungan nyo. And I think that's it for today. And thank you again for watching. And if you haven't subscribed yet, please subscribe. Please share this video. And like this video if you like it. 
and we'll see you again in our next vlog bye